നമ്മളിന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സെക്കൻഡ് ഇയറിലെ വർക്ക് ഷോപ്പ് കാൽക്കുലേഷൻ ആൻഡ് സയൻസിലെ ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് അപ്പോൾ അതിന് മുന്നേ ഒരു ആനിമേഷൻ ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരാൾ നടന്നു പോകുന്നു വെള്ളം ഉള്ള സ്ഥലത്ത് ചവിട്ടി തെന്നി വീഴുകയാണ് രണ്ടാമത് ഒരു ഫിഗർ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് രണ്ട് ടയറുകൾ ഒന്ന് ഉപയോഗിച്ചതും ഒന്ന് ഉപയോഗിക്കാത്തതും ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞതിൻ്റെ ഇത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം കാണിച്ചിട്ടുള്ള ഫിഗർ ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞതാണ് മറ്റേത് ഉപയോഗിക്കാത്തതും ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുള്ള ഈ രണ്ട് ഫിഗറിനും കാരണമായത് ഒരേ ഒരു കാര്യമാണ് അതാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക്ക് ടോപ്പിക്കിൻ്റെ പേര് ഫ്രിക്ഷൻ എന്തൊക്കെയാണ് ഇതിലെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് എന്ന് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് വൺ ഡിഫൈൻ ഫ്രിക്ഷൻ ദെൻ സ്റ്റേറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഫ്രിക്ഷൻ സ്റ്റേറ്റ് ലോസ് ഓഫ് ഫ്രിക്ഷൻ ഡിഫൈൻ കോയിഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് ഫ്രിക്ഷൻ ഡിഫൈൻ ആംഗിൾ ഓഫ് ഫ്രിക്ഷൻ ആൻഡ് ആംഗിൾ ഓഫ് റീപോസ് അഡ്വാൻറ്റേജസ് ആൻഡ് ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് ഫ്രിക്ഷൻ ഇത്രയാണ് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഇനി എന്താണ് ഫ്രിക്ഷൻ എന്ന് നോക്കാം അതിനു മുമ്പേ നമ്മൾ കണ്ട രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് ഒരാൾ തെന്നി വീണത് അയാൾ ആദ്യം നടന്നിരുന്ന അതേ സ്ഥലത്തുകൂടെ തന്നെയാണ് വീണ്ടും നടന്നത് വെള്ളമുള്ള സ്ഥലത്ത് ചവിട്ടിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അയാൾ തെന്നി വീണു അതിന് കാരണം അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഫ്രിക്ഷൻ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെട്ടതാണ് അതുപോലെ രണ്ടാമത് കണ്ട ഉപയോഗിച്ചതും ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് മുമ്പുള്ള ടയറ് അതിന് കാരണം ഉപയോഗിക്കുന്ന സമയത്തുണ്ടാകുന്ന ഫ്രിക്ഷൻ കൊണ്ടാണ് ആ ടയറിന് തേയ്മാനം സംഭവിച്ചത് ഇനി എന്താണ് ഫ്രിക്ഷൻ എന്ന് നോക്കാം അതിനാദ്യമായിട്ട് ഒരു സർഫസിൽ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് ഇരിക്കുന്നുണ്ട് ആ ഒബ്ജക്റ്റിനെ നമ്മൾ മൂവ് ചെയ്യിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണ് ആ ഫോഴ്സിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് വലത് വശത്തേക്കാണ് കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് അതിനെ മൂവ് ചെയ്യിക്കാൻ നോക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഈ രണ്ട് സർഫസുകൾക്കിടയിൽ കോണ്ടാക്റ്റിലിരിക്കുന്ന രണ്ട് സർഫസുകൾക്കിടയിൽ വേറൊരു ഫോഴ്സും കൂടെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ ഫോഴ്സിനെയാണ് ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് വേറൊരു ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ മുകളിലൂടെ മൂവ് ചെയ്യുകയോ മൂവ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുകയോ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ മൂവ്മെൻറ്റിനെ ഒപ്പോസ് ചെയ്യുന്ന ഈ രണ്ട് സർഫസുകൾക്കിടയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഫോഴ്സിനെയാണ് ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡെഫിനിഷൻ ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു ഫിഗർ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു ഫുട്ബോൾ ഫുട്ബോൾ പോകുന്ന മൂവ് ചെയ്യുന്ന ഡിസ്റ്റൻസാണ് വലതുവശത്തേക്ക് കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് അതിൻ്റെ ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സിൻ്റെ ഡയറക്ഷനാണ് താഴെ ഇടതുവശത്തേക്ക് കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് എങ്ങോട്ടാണോ മൂവ്മെൻറ്റ് അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലാണ് എല്ലായ്പ്പോഴും ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യാം ഇതിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വെൻ വൺ ഒബ്ജക്ട് മൂവ്സ് ഓർ ട്രൈസ് ടു മൂവ് ഓവർ ദി അതർ എ ഫോഴ്സ് ട്രൈസ് ടു അപ്പോസ് ദി മൂവ്മെൻറ്റ് കോൾഡ് ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് ആൻഡ് ദിസ് ഫിനോമിനൻ ഈസ് കോൾഡ് ഫ്രിക്ഷൻ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് മറ്റൊരു ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ മുകളിലൂടെ മൂവ് ചെയ്യുകയോ മൂവ് ചെയ്യാൻ ടെൻഡൻസി കാണിക്കുകയോ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ മൂവ്മെൻറ്റിനെ ഒപ്പോസ് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സിനെയാണ് ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പ്രതിഭാസത്തിനെയാണ് ഫ്രിക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോഴ്സ് ഓഫ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫേർഡ് ടു മോഷൻ എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ബൈ ബോഡീസ് വിച്ച് ആർ ഇൻ കോണ്ടാക്റ്റ് കോണ്ടാക്റ്റ് ഇരിക്കുന്ന രണ്ട് വസ്തുക്കൾ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ വസ്തുക്കൾ അനുഭവിക്കുന്ന ചലനത്തിന് പ്രതിരോധിക്കുന്ന ഫോഴ്സിനെയാണ് ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് കോണ്ടാക്റ്റിലിരിക്കുന്ന സർഫസുകളുടെ നോർമൽ റിയാക്ഷനെയും അതുപോലെ തന്നെ സർഫസിൻ്റെ നേച്ചറിനെയും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് സർഫസിൻ്റെ നേച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ റഫാണോ സ്മൂത്താണോ എന്നുള്ളത് റഫ്നെസ് കൂടുമ്പോൾ ഫ്രിക്ഷൻ കൂടും സ്മൂത്താകുന്തോറും ഫ്രിക്ഷൻ കുറയും ദെൻ 
അടുത്തതായിട്ട് ഒരു ഒബ്ജെക്റ്റ് വെറുതെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു ഒബ്ജെക്റ്റ് അതിൻ്റെ മുകളിൽ രണ്ട് ഫോഴ്സുകളാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഒന്ന് അതിൻ്റെ വെയ്റ്റ് നേരെ താഴോട്ട് ഭൂമിയിലോട്ട് ആക്ട് ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലൊരു നോർമൽ റിയാക്ഷനും ഉണ്ടായിരിക്കും അത് ഇക്വലിബ്രിയത്തിലാണെങ്കിൽ ഈ വെയ്റ്റും നോർമൽ റിയാക്ഷനും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ഇനി വെറു ഇരിക്കുന്നൊരു വസ്തുവിനെ നമ്മൾ മൂവ് ചെയ്യിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു അപ്ലൈഡ് ഫോഴ്സ് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് ഒരു ഫോഴ്സ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ മൂവ് ചെയ്യാൻ സാധ്യത അങ്ങോട്ടാണ് അങ്ങനെ ഒരു ഫോഴ്സ് കൊടുത്തിട്ട് അതിനെ മൂവ് ചെയ്യിക്കാൻ നോക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലാണ് നമ്മൾ പറയുന്ന ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങോട്ടാണോ മൂവ് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലാണ് ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമ്മൾക്ക് ഇതിൽ പഠിക്കാനുള്ള അടുത്ത ടേമാണ് ലിമിറ്റിംഗ് ഫ്രിക്ഷൻ എന്താണ് ലിമിറ്റിംഗ് ഫ്രിക്ഷൻ എന്നുള്ളത് ഇവിടെ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട അതേ ഫിഗർ തന്നെയാണ് കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് ഒരു ഒബ്ജെക്ട് ഇരിക്കുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ വെയ്റ്റ് താഴോട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നോർമൽ റിയാക്ഷൻ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്ലൈഡ് ഫോഴ്സ് ഉണ്ട് അപ്ലൈഡ് ഫോഴ്സ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ ഒരു ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സും ഉണ്ട് ഇനി എപ്പോഴാണോ ഈ അപ്ലൈഡ് ഫോഴ്സ് ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സിന് തുല്യമായിരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്ലൈഡ് ഫോഴ്സിന് തുല്യമാകുമ്പോഴാണ് അതിനെ ലിമിറ്റിംഗ് ഫ്രിക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ലിമിറ്റിംഗ് ഫ്രിക്ഷൻ ആണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന അടുത്ത ടേം ലിമിറ്റിംഗ് ഫ്രിക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വെൻ ദി ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ദി അപ്ലൈഡ് ഫോഴ്സ് ദെൻ ദി ഫ്രിക്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ടു സർഫസസ് ഈസ് നോൺ ആസ് ലിമിറ്റിംഗ് ഫ്രിക്ഷൻ രണ്ട് വസ്തുക്കൾക്കിടയിൽ അനുഭവപ്പെടുന്ന ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് അവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സിന് തുല്യമാകുമ്പോൾ അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് ആണ് ലിമിറ്റിംഗ് ഫ്രിക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ പറയാം നമ്മളൊരു ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ മൂവ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ തൊട്ട് മുമ്പ് വരെ ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഫോഴ്സിനനുസരിച്ച് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും മൂവ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ തൊട്ട് മുമ്പേയാണ് അവിടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് ഉണ്ടാവുക ആ ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് ആണ് ലിമിറ്റിംഗ് ഫ്രിക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മൂവ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ തൊട്ട് മുമ്പുണ്ടാകുന്ന മാക്സിമം ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് ഒരു വസ്തു മൂവ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ തൊട്ട് മുമ്പേ വെൻ ദ ബോഡി ഈസ് എബൌട്ട് ടു പോവ് അവിടെയുള്ള വെയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നോർമൽ റിയാക്ഷന് തുല്യമായിരിക്കും അവിടെയുള്ള ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്ലൈഡ് ഫോഴ്സിനും തുല്യമായിരിക്കും ലിമിറ്റിംഗ് ഫ്രിക്ഷൻ ഈസ് ദി മാക്സിമം ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് ബിറ്റ്വീൻ ടു ഒബ്ജെക്ട്സ് ഇൻ കോണ്ടാക്ട് കോണ്ടാക്ടിലിരിക്കുന്ന രണ്ട് വസ്തുക്കൾക്കിടയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മാക്സിമം ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സിനെയാണ് ലിമിറ്റിംഗ് ഫ്രിക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമ്മുടെ അടുത്ത ഒബ്ജെക്റ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഫ്രിക്ഷൻ ആണ് ഫ്രിക്ഷൻ ഏതൊക്കെ ടൈപ്പ് ആണുള്ളത് രണ്ട് രീതിയിലാണ് ഫ്രിക്ഷനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് സ്റ്റാറ്റിക് ഫ്രിക്ഷനും ഡൈനാമിക് ഫ്രിക്ഷനും ഇതിൽ സ്റ്റാറ്റിക് ഫ്രിക്ഷൻ എന്താണെന്ന് നോക്കാം പേരിൽ തന്നെയുണ്ട് സ്റ്റാറ്റിക് ഫ്രിക്ഷൻ ആണ് സ്റ്റാറ്റിക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റേഷനറി ചലനമില്ലാത്ത അവസ്ഥ ഇപ്പൊരു ഫിഗർ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു സോഫ സെറ്റ് ഒരു സ്ഥലത്ത് ഇരിക്കുന്ന അത് എങ്ങോട്ട് അനങ്ങുന്നില്ല ഒരേ സ്ഥലത്ത് ഇരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അനങ്ങാതെ ഇരിക്കുന്ന റെസ്റ്റിലിരിക്കുന്ന രണ്ട് സോളിഡ് ഒബ്ജെക്ട്സുകൾക്കിടയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സിനെയാണ് സ്റ്റാറ്റിക് ഫ്രിക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സ്റ്റാറ്റിക് ഫ്രിക്ഷൻ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് നമ്മളൊരു ചെരിഞ്ഞ പ്രതലത്തിലൊക്കെ ചില സാധനങ്ങൾ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് താഴോട്ട് വീഴാതെ അവിടെ തന്നെ ഇരിക്കുന്നത് ഇറ്റ് പ്രിവെൻസ് ഒബ്ജെക്ട്സ് ഫ്രം സ്ലൈഡിങ് ഡൗൺ എ സ്ലോപ്പ്ഡ് സർഫസ് റെസ്റ്റിലിരിക്കുന്ന വസ്തുക്കൾക്കിടയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഫ്രിക്ഷനെയാണ് സ്റ്റാറ്റിക് ഫ്രിക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാമതായിട്ട് ഫ്രിക്ഷനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഡൈനാമിക് ഫ്രിക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ കൈനറ്റിക് ഫ്രിക്ഷൻ
ഇവരുടെ ഷൂവിൽ ഉള്ളത് വീലല്ല പകരം ഒരു ബ്ലേഡ് പോലത്തെ കുറച്ച് ഹാർഡായിട്ടുള്ള ഒരു മെറ്റീരിയലാണ് ഇത് വെച്ചിട്ട് അവർ ഐസിൻ്റെ മുകളിലൂടെ സ്ലൈഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് നീങ്ങുന്നത് അതായത് തെന്നി നീങ്ങുകയാണ് നിരങ്ങി നീങ്ങുകയാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള നിരങ്ങി നീങ്ങുമ്പോൾ രണ്ട് വസ്തുക്കൾക്കിടയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സിനെയാണ് സ്ലൈഡിങ് ഫ്രിക്ഷൻ എന്ന് പറയുക ഫ്രിക്ഷൻ എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ബൈ ആൻ ഒബ്ജെക്ട് വെൻ സ്ലൈഡ്സ് ഓവർ അനദർ ഒബ്ജെക്ട് ഒരു ഒബ്ജെക്ടിൻ്റെ മുകളിലൂടെ സ്ലൈഡ് ചെയ്ത് പോകുമ്പോൾ അവക്കിടയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഫ്രിക്ഷനെയാണ് സ്ലൈഡിങ് ഫ്രിക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സ്ലൈഡിങ് ഫ്രിക്ഷൻ്റെ വാല്യൂ എല്ലായ്പ്പോഴും ലിമിറ്റിംഗ് ഫ്രിക്ഷനെക്കാളും കുറവായിരിക്കും കാരണം ലിമിറ്റിംഗ് ഫ്രിക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന മാക്സിമം ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സാണ് സ്ലൈഡിങ് ഫ്രിക്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ലിമിറ്റിംഗ് ഫ്രിക്ഷനെക്കാളും കുറവായിരിക്കും ചലിച്ച് തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് കുറച്ച് ലിമിറ്റിംഗ് ഫ്രിക്ഷനെക്കാളും കുറയും ഇനി രണ്ടാമത് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് റോളിങ് ഫ്രിക്ഷനാണ് റോളിങ് ഫ്രിക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ സർക്കുലാർ ഒബ്ജെക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഉരുണ്ട വസ്തുക്കൾ ഫ്ലാറ്റ് സർഫസിലൂടെ ഉരുണ്ടു നീങ്ങുമ്പോൾ അവക്കിടയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സാണ് റോളിങ് ഫ്രിക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു കാറ് ടയറ് ഉരുണ്ടു പോവാണ് അപ്പോൾ അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സാണ് റോളിങ് ഫ്രിക്ഷൻ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട ഫിഗറ് ഫുട്ബോൾ അതൊരു സർക്കുലാർ ഒബ്ജെക്റ്റ് ആണ് അത് ഉരുണ്ടു നീങ്ങുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സാണ് റോളിങ് ഫ്രിക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്രിക്ഷൻ ഒക്കേഴ്സ് വെൻ എ സർക്കുലാർ ഒബ്ജെക്ട് റോൾസ് ഓൺ എ ഫ്ലാറ്റ് സർഫസ് ഒരു സർക്കുലാർ ഒബ്ജെക്റ്റ് ഫ്ലാറ്റ് സർഫസിൽ റോൾ ചെയ്ത് മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സാണ് റോളിങ് ഫ്രിക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ രണ്ട് കാര്യത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഒരു കാര്യം ക്ലിയർ ആണ് സ്ലൈഡിങ് ഫ്രിക്ഷനെക്കാളും കുറവായിരിക്കും റോളിങ് ഫ്രിക്ഷൻ്റെ വാല്യൂ കാരണം റോൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് മൂവ്മെൻറ്റ് കുറച്ചും കൂടെ ഈസി ആവുകയാണ് അതിനർത്ഥം അവിടെ ഫ്രിക്ഷൻ കുറവാണ് എന്നാണ് റോളിങ് ഫ്രിക്ഷൻ ഈസ് ഓൾവേസ് ലെസ് ദാൻ സ്ലൈഡിങ് ഫ്രിക്ഷൻ ഇനി അടുത്ത് നമ്മുടെ ഒബ്ജെക്റ്റീവ് ലോസ് ഓഫ് ഫ്രിക്ഷൻ ആണ് ഫ്രിക്ഷൻ്റെ നിയമങ്ങൾ നാല് നിയമങ്ങളാണുള്ളത് അതിൽ ഒന്നാമത്തത് ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് ഈസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രപ്പോഷണൽ ടു ദി നോർമൽ റിയാക്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ കോണ്ടാക്ടിങ് സർഫസസ് രണ്ട് വസ്തുക്കൾക്കിടയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ രണ്ട് വസ്തുക്കൾക്കിടയിലുള്ള നോർമൽ റിയാക്ഷന് ഡയറക്ട്ലി പ്രപ്പോഷണൽ ആയിരിക്കും അതാണ് കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് എഫ് എഫ് ഈസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രപ്പോഷണൽ ടു ആർ എഫ് എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് ആർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നോർമൽ റിയാക്ഷൻ രണ്ടാമത്തെ ലോ ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് ആക്ട്സ് ഓപ്പോസിറ്റ് ടു ദി ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് മോഷൻ നമ്മൾ ആദ്യമേ പറഞ്ഞതാണ് എങ്ങോട്ടാണോ മൂവ് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റാണ് എല്ലായ്പ്പോഴും ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യുക അതാണ് രണ്ടാമത്തെ ലോ പറയുന്നത് ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് ആക്ട്സ് ഓപ്പോസിറ്റ് ടു ദി ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് മോഷൻ ഫിഗറിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്ലൈഡ് ഫോഴ്സ് വലത്തോട്ടാണ് ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിൽ ഇടത്തോട്ടാണ് ഇനി മൂന്നാമത്തെ ലോ പറയുന്നത് ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് ഡിപ്പെൻസ് ഓൺ ദി നാച്ചുറൽ ഓഫ് കോണ്ടാക്ടിങ് സർഫസസ് രണ്ട് വസ്തുക്കൾക്കിടയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യുന്ന സർഫസുകളുടെ നേച്ചറിനനുസരിച്ചിട്ട് മാറ്റം വന്നിരിക്കും നേച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സ്മൂത്താണോ റഫ് ആണോ ഇതാണ് നേച്ചർ എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സ്മൂത്ത് ആണെങ്കിൽ ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് കുറയും റഫ് ആണെങ്കിൽ ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് കൂടും രണ്ട് ടയറുകൾ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് റഫ് ആണ് മറ്റത് സ്മൂത്ത് ആണ് ഇനി ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് ഈസ് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഓവർ ദി ഏരിയ ആൻഡ് ഷെയ്പ്പ് ഓഫ് കോണ്ടാക്ടിങ് സർഫസസ് കോണ്ടാക്ടിലിരിക്കുന്ന സർഫസുകളുടെ ഏരിയയോ അതുപോലെ തന്നെ കോണ്ടാക്ടിലിരിക്കുന്ന സർഫസുകളുടെ ഷെയ്പ്പോ ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സിനെ യാതൊരു തരത്തിലും ബാധിക്കുന്നില്ല ഇതാണ് നാലാമത്തെ ലോ പറയുന്നത് ഇത്രയാണ് ലോസ്
ഒബ്ജക്റ്റ് ഇരിക്കുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ വെയിറ്റ് താഴോട്ട് ആക്ട് ചെയ്യും ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിൽ നോർമൽ റിയാക്ഷൻ ഉണ്ടാവും വലത്തെ സൈഡിലേക്ക് അപ്ലൈഡ് ഫോഴ്സ് നമ്മൾ കൊടുത്തത് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലാണ് ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് ഉള്ളത് കോയിഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് ഫ്രിക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ദി റേഷ്യോ ബിറ്റ്വീൻ ദി ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് ആൻഡ് ദി നോർമൽ റിയാക്ഷൻ വെൻ ദ ബോഡി ഈസ് ജസ്റ്റ് എബൌട്ട് ടു മൂവ് ബട്ട് ഇൻ ഇക്വലിബ്രിയ രണ്ട് വസ്തുക്കൾ ഇരിക്കുന്നത് ചലിച്ചു തുടങ്ങുന്നതിൻ്റെ തൊട്ട് മുമ്പുള്ള ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സും അതിൻ്റെ നോർമൽ റിയാക്ഷനും തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോയെയാണ് കോയിഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് ഫ്രിക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ കോയിഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് ഫ്രിക്ഷൻ മ്യൂ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ലിമിറ്റിംഗ് ഫ്രിക്ഷൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ നോർമൽ റിയാക്ഷൻ അതിൻ്റെ കൂടെ ബ്രാക്കറ്റിൽ ഫോഴ്സ് എന്നും വെയ്റ്റ് എന്നും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നമ്മൾ നേരത്തെ ലിമിറ്റിംഗ് ഫ്രിക്ഷൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ പറഞ്ഞ കാര്യമാണ് ലിമിറ്റിംഗ് ഫ്രിക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് അപ്ലൈഡ് ഫോഴ്സിന് തുല്യമാകുമ്പോഴാണ് ലിമിറ്റിംഗ് ഫ്രിക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ലിമിറ്റിംഗ് ഫ്രിക്ഷനും ഫോഴ്സും തുല്യമായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ വെയ്റ്റും നോർമൽ റിയാക്ഷനും തുല്യമായിരിക്കും ഇക്വേഷൻ മ്യൂ ഇസ് ഈക്വൽ ടു പി ബൈ ഡബ്ല്യു ഓർ എഫ് എഫ് ബൈ ആർ പി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്ലൈഡ് ഫോഴ്സ് ആണ് ഡബ്ല്യു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വെയ്റ്റ് ആണ് എഫ് എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് ആണ് ആർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നോർമൽ റിയാക്ഷൻ കോയിഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് ഫ്രിക്ഷൻ്റെ വാല്യൂ പൂജ്യത്തിനും ഒന്നിനും ഇടയിലായിരിക്കും സാധാരണയായിട്ട് എന്നാൽ കോയിഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് ഫ്രിക്ഷൻ്റെ വാല്യൂ ഒന്നിനേക്കാൾ കൂടുതലായും കാണാറുണ്ട് അടുത്ത നമ്മുടെ ഒബ്ജക്റ്റീവായിരുന്നു ആംഗിൾ ഓഫ് ഫ്രിക്ഷൻ എന്താണ് ആംഗിൾ ഓഫ് ഫ്രിക്ഷൻ ഡിനോട്ട് ചെയ്യണ ലെറ്റർ തീറ്റയാണ് ആംഗിൾ ഓഫ് ഫ്രിക്ഷൻ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് തീറ്റ ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് നേരത്തെ പറഞ്ഞ കാര്യം തന്നെ വെയ്റ്റ് നോർമൽ റിയാക്ഷൻ അപ്ലൈഡ് ഫോഴ്സ് അതുപോലെ തന്നെ ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് ഇനി ഇതിലെ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ മാത്രം നമ്മൾ എടുക്കുകയാണ് ഒന്നാമത്തത് നോർമൽ റിയാക്ഷൻ നോർമൽ റിയാക്ഷൻ മാത്രം നമ്മളിവിടെ മാറ്റി വരച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ അവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് അവിടെയുള്ള ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സും നമ്മൾ അടുത്തൊരു ഫിഗറിൽ ഇങ്ങോട്ട് മാറ്റി വരച്ചു ഈ നോർമൽ റിയാക്ഷൻ്റെയും ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സിനെയും നമ്മൾ ഒരു സിംഗിൾ ഫോഴ്സായിട്ട് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതായത് നോർമൽ റിയാക്ഷൻ്റെയും ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സിൻ്റെയും റിസൾട്ടൻ്റ് നമ്മൾ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് ഏകദേശം നമുക്ക് കിട്ടുക ഇങ്ങനെയായിരിക്കും പാരലോഗ്രാം ലോക്ക് വെച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ കിട്ടും ഇതാണ് ഈ രണ്ടെണ്ണത്തിൽ നോർമൽ റിയാക്ഷൻ്റെയും ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സിൻ്റെയും റിസൾട്ടൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കാണിച്ചിട്ടുള്ള എസ് ആണ് അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഈ നോർമൽ റിയാക്ഷൻ്റെയും ഈ റിസൾട്ടൻ്റിൻ്റെയും ഇടയിലുള്ള ആംഗിളിനെയാണ് ആംഗിൾ ഓഫ് ഫ്രിക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആംഗിൾ ഓഫ് ഫ്രിക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ദി ആംഗിൾ ബിറ്റ്വീൻ ദി നോർമൽ റിയാക്ഷൻ ആൻഡ് ദി റിസൾട്ടൻ്റ് ഫോഴ്സ് ഓഫ് ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് ആൻഡ് നോർമൽ റിയാക്ഷൻ ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സിൻ്റെയും നോർമൽ റിയാക്ഷൻ്റെയും റിസൾട്ടൻ്റ് നോർമൽ റിയാക്ഷനുമായിട്ട് മെയ്ക്ക് ചെയ്യുന്ന ആംഗിളിനെയാണ് ആംഗിൾ ഓഫ് ഫ്രിക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഇതിനെ നമ്മളൊരു ഗ്രാഫിക്കലായിട്ട് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ടാൻ തീറ്റ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ബൈ ആർ എന്ന് കിട്ടും എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടുത്തെ ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് ആണ് എഫ് ബൈ ആർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കോയിഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് ഫ്രിക്ഷൻ മ്യൂ ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം അപ്പം ഇക്വേഷൻ ഇങ്ങനെ മാറും ടാൻ തീറ്റ ഇസ് ഈക്വൽ ടു മ്യൂ അതായത് ടാൻജൻ്റ് ഓഫ് ആംഗിൾ ഓഫ് ഫ്രിക്ഷൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു കോയിഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് ഫ്രിക്ഷൻ അടുത്ത് നമ്മുടെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് ആംഗിൾ ഓഫ് റീപോസ് ആണ് ആംഗിൾ ഓഫ് റീപോസ് എന്താണ് ആംഗിൾ ഓഫ് റീപോസ് എന്ന് നോക്കാം ഈ കാണുന്ന ആനിമേഷൻ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് ഒരു പ്രതലത്തിൽ
അപ്പോൾ ഇതിൽ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഒന്നാമത്തത് നമ്മൾ ഇംഗ്ലൈൻഡ് പ്ലെയിനിൽ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെയുള്ള ഈ പറയുന്ന ഇംഗ്ലിനേഷൻ ആംഗിൾ ഓഫ് ഇംഗ്ലിനേഷൻ ആംഗിൾ ഓഫ് ഫ്രിക്ഷന് തുല്യമാക തുല്യമാകുന്നിടം വരെ ആ വസ്തു അവിടെ റെസ്റ്റിൽ തന്നെ ഇരിക്കും അതായത് ആംഗിൾ ഓഫ് ഫ്രിക്ഷനും ആംഗിൾ ഓഫ് ഇംഗ്ലിനേഷനും തുല്യമാകുന്നത് വരെ ആ ഒബ്ജക്റ്റ് അവിടെ തന്നെ റെസ്റ്റിലിരിക്കും ആ ആംഗിൾ ഒരിത്തിരിയും കൂടെ കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആംഗിൾ ഓഫ് ഫ്രിക്ഷനെക്കാളും കുറച്ചും കൂടെ കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒബ്ജക്റ്റ് മുകളിൽ നിന്നും താഴോട്ട് സ്ലൈഡ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും അപ്പോൾ ആംഗിൾ ഓഫ് റീപോസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ദി മിനിമം ആംഗിൾ ഓഫ് ഇംഗ്ലിനേഷൻ ഓഫ് എ പ്ലെയിൻ വിത്ത് ദി ഹൊറിസോണ്ടൽ സച്ച് ദാറ്റ് എ ബോഡി പ്ലേസ്ഡ് ഓൺ ദി പ്ലെയിൻ ജസ്റ്റ് ബിഗിൻസ് ടു സ്ലൈഡ് ഡൗൺ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് ഒരു ഇംഗ്ലൈൻഡ് പ്ലെയിനിൽ സ്വയം സ്ലൈഡ് ചെയ്ത് തുടങ്ങാൻ വേണ്ട മിനിമം ആംഗിൾ ഓഫ് ഇംഗ്ലിനേഷനെയാണ് ആംഗിൾ ഓഫ് റീപോസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആംഗിൾ ഓഫ് ഇംഗ്ലിനേഷൻ ആംഗിൾ ഓഫ് ഫ്രിക്ഷന് ഈക്വൽ ആകുന്നത് വരെ ആ ഒബ്ജക്റ്റ് റെസ്റ്റിൽ തന്നെ ആയിരിക്കും അതിൽ നിന്നും കുറച്ചും കൂടെ ഇംഗ്ലിനേഷൻ കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് സ്ലൈഡ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും അതിനെയാണ് ആംഗിൾ ഓഫ് റീപോസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഈ പറഞ്ഞ ഇംഗ്ലിനേഷനിലുള്ള കാര്യം തന്നെയാണ് പറയണത് മോഷൻ അപ്പ് ഓർ ഡൗൺ ദി പ്ലെയിൻ ഒരു പ്ലെയിനിൻ്റെ മുകളിലേക്കോ താഴോട്ടോ ഉള്ള ചലനം അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി ഒരു ഫിഗർ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഹൊറിസോണ്ടലുമായിട്ട് തീറ്റ ഇംഗ്ലിനേഷനിലിരിക്കുന്ന ഒരു പ്ലെയിനിൽ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് ഇരിക്കുന്നുണ്ട് ആ ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ വെയ്റ്റ് ഡബ്ല്യു എന്ന് പറഞ്ഞ് നേരെ താഴോട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ നോർമൽ റിയാക്ഷൻ എപ്പോഴും ഇരിക്കുന്ന പ്രതലത്തിന് പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ആയിരിക്കും അതാണ് ആർ എന്ന് കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് ആ ഒബ്ജക്റ്റ് നമ്മൾ മുകളിലോട്ട് ഒരു ഫോഴ്സ് കൊടുത്ത് മുകളിലേക്ക് വലിക്കുകയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ താഴോട്ടാണ് അതിൻ്റെ ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യുക നമ്മൾ എങ്ങോട്ടാണോ വലിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലാണ് ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ വെയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് താഴോട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നതിന് എക്സ് കമ്പോണൻറ്റും വൈ കമ്പോണൻറ്റുമായിട്ട് റിസോൾവ് ചെയ്ത് എഴുതുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുക ഡബ്ല്യു സൈൻ തീറ്റ അതുപോലെ തന്നെ ഡബ്ല്യു കോസ് തീറ്റ ആ രണ്ട് അപ്ലൈഡ് ഫോഴ്സിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റുള്ള ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സിൻ്റെ അവിടെ വാല്യൂ ഡബ്ല്യു സൈൻ തീറ്റ എന്നും അതുപോലെ തന്നെ നോർമൽ റിയാക്ഷൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റുള്ള ഫോഴ്സിൻ്റെ വാല്യൂ ഡബ്ല്യു കോസ് തീറ്റ എന്നും കിട്ടും അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇവിടെ തീറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇംഗ്ലിനേഷൻ ആംഗിളാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഫൈ എന്ന് പറയുന്നത് ആംഗിൾ ഓഫ് ഫ്രിക്ഷനുമാണ് നേരത്തെ നമ്മൾ തീറ്റയാണ് ആംഗിൾ ഓഫ് ഫ്രിക്ഷൻ ആയിട്ട് എടുത്തിരുന്നത് ഇവിടെ തീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് ആംഗിൾ ഓഫ് ഇംഗ്ലിനേഷനാണ് ഫൈ എന്ന് പറയുന്നത് ആംഗിൾ ഓഫ് ഫ്രിക്ഷനുമാണ് വെൻ ദി ബോഡി ഈസ് എബൌട്ട് ടു സ്ലൈഡ് ഡൗൺ ദ പ്ലെയിൻ തീറ്റ greater than phi the applied force p must be equal to that a object avadnu taalotu slide cheythu thodangalam ennundengil avade apply avadella inclined angle angle of friction ekkalum koodanam that angle of repose ekkalum koodanam angane aanengil avade nammal kodukkanda force ennu parayunnathu adu taalotu varaadirikkan nammal kodukkanda force ennu parayunnathu p is equal to w sin theta പ്ലസ് ഫൈ ബൈ കോസ് ഫൈ തീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് ആംഗിൾ ഓഫ് ഇംഗ്ലിനേഷൻ ആണ് ഫൈ എന്ന് പറയുന്നത് ആംഗിൾ ഓഫ് ഫ്രിക്ഷൻ ആണ് അതേപോലെ തന്നെ വെൻ ദി ബോഡി ഈസ് എബൌട്ട് ടു മൂവ് അപ്പ് ദ പ്ലെയിൻ ബൈ ദി ആക്ഷൻ ഓഫ് ആൻഡ് അപ്ലൈഡ് ഫോഴ്സ് നമ്മൾ മുകളിൽ നിന്നൊരു ഫോഴ്സ് കൊടുത്തിട്ട് ആ ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യിക്കാൻ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് മൂവ് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ ഇക്വലിബ്രിയത്തിൽ ഇരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് താഴോട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ട ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡബ്ല്യു സൈൻ തീറ്റ പ്ലസ് ഫൈവ് ബൈ കോസ് ഫൈവ് തന്നെ ആയിരിക്കും പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഏത് കണ്ടീഷനിലാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിലും പിയുടെ വാല്യൂ ഡബ്ല്യു സൈൻ തീറ്റ പ്ലസ് ഫൈവ് ബൈ കോസ് ഫൈവ്ക്ക് ഇടയിലായിരിക്കും ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ഡബ്ല്യു സൈൻ തീറ്റ പ്ലസ് ഫൈവ് ബൈ കോസ് ഫൈവ് ആയിരിക്കും ഈ ഇക്വേഷ
ഒബ്ജക്റ്റീവ് ആയിരുന്നു അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് ഫ്രിക്ഷൻ എന്താണ് ഫ്രിക്ഷൻ കൊണ്ടുള്ള അഡ്വാൻറ്റേജുകൾ ഗുണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഒരേപോലെ അഡ്വാൻറ്റേജുകളും അതേപോലെ തന്നെ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജുകളും ഉള്ള ഒരു ഫോഴ്സാണ് ഫ്രിക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഇറ്റ് ഹെൽപ്സ് അസ് ടു വാക്ക് വിത്തൗട്ട് സ്ലിപ്പിംഗ് നമ്മൾ തെന്നി വീഴാതെ നമ്മളെ നടക്കാൻ സഹായിക്കുന്നത് ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സാണ് ഉദാഹരണം എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആദ്യം കണ്ട ആനിമേഷൻ തന്നെ ഒരാൾ നടന്നു പോകുന്നു അതേ പ്രതലത്തിൽ തന്നെ കുറച്ച് വെള്ളം ഉള്ളടുത്ത് അയാൾ തെന്നി വീഴുകയാണ് കാരണം വെള്ളമുള്ള ഭാഗത്തുള്ള ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് അവിടുത്തെ സർഫസ് സ്മൂത്ത് ആയതുകൊണ്ട് ഫ്രിക്ഷൻ കുറഞ്ഞ് അയാൾ തെന്നി വീണു അപ്പോൾ അഡ്വാൻറ്റേജ് ആയിട്ട് പറയുന്നത് ഫ്രിക്ഷൻ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് സ്ലിപ്പ് ആവാതെ നടക്കാൻ പറ്റുന്നത് ഇറ്റ് ഹെൽപ്സ് ടു സ്റ്റോപ്പ് വെഹിക്കിൾസ് വൈൽ ബ്രേക്കിംഗ് ഫ്രിക്ഷൻ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ബ്രേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ വാഹനങ്ങൾ നിൽക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ബ്രേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഡിസ്കിൽ ഫ്രിക്ഷൻ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊരിക്കലും വാഹനത്തിന് ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് നിർത്താൻ കഴിയില്ല ദെൻ ഡ്യൂ ടു ഫ്രിക്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ വീൽസ് ആൻഡ് റോഡ് വെഹിക്കിൾസ് മൂവ് വാഹനങ്ങളുടെ ടയറും റോഡും തമ്മിലുള്ള ഫ്രിക്ഷൻ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് വാഹനങ്ങൾക്ക് മൂവ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത് നാലാമത്തത് പവർ ട്രാൻസ്മിഷൻ യൂസിങ് ഗിയർ ഡ്രൈവ് ഓർ ബെൽറ്റ് പുള്ളി ഡ്രൈവ് ഗിയർ ഡ്രൈവിലും അതുപോലെ തന്നെ ബെൽറ്റ് പുള്ളി ഡ്രൈവിലും ഫ്രിക്ഷൻ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് പവർ ട്രാൻസ്മിഷൻ നടക്കുന്നത് അടുത്തത് ഷാർപ്പൻ ഒബ്ജക്ട് ആൻഡ് ആൾസോ ഹോൾഡിംഗ് ഇറ്റ് നമ്മൾ കത്തിയൊക്കെ മൂർച്ച കൂട്ടുന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അരം ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അതൊക്കെ ഫ്രിക്ഷൻ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത് ഫ്രിക്ഷൻ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് വസ്തുക്കളെ നമ്മുടെ കയ്യിൽ പിടിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് നെയിൽസ് ആൻഡ് സ്ക്രൂസ് ഹെൽഡ് ഇൻ വുഡ് നമ്മൾ മരക്കഷ്ണങ്ങളൊക്കെ ആണിയോ സ്ക്രൂവോ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് കൂട്ടി യോജിപ്പിച്ച് നിർത്താറുണ്ട് ഫ്രിക്ഷൻ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് അത് കൂട്ടി യോജിപ്പിച്ച് നിർത്താൻ കഴിയുന്നത് ഹീറ്റ് ഈസ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് വെൻ ടു റഫ് സർഫസസ് ആർ റബ്ഡ് അഗെയിൻസ്റ്റ് ഈച്ച് അതർ രണ്ട് റഫ് സർഫസുകൾ ഒരുമിച്ച് നമ്മൾ കൂട്ടി ഉരുതി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഹീറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും ഇതിനുദാഹരണം നമ്മൾ സാധാരണ തണുപ്പുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം ചെയ്യുന്നത് തണുപ്പ് കൂടുതലാണെങ്കിൽ രണ്ട് കൈകളും തമ്മിൽ കൂട്ടി ഒരു സീറ്റ് കുറച്ച് ചൂടാക്കും അതുപോലെ തന്നെ അടുത്തൊരു സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഉദാഹരണമാണ് നമ്മുടെ സാധാരണ തീപ്പെട്ടി തീപ്പെട്ടിയിൽ തീപ്പെട്ടിയുടെ സൈഡിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും കുറച്ച് റഫ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സർഫസ് ഉണ്ടാവും ആ സർഫസിൽ തീപ്പെട്ടിക്കുള്ളി വരുതുമ്പോൾ അവിടെ ഉള്ള ഫ്രിക്ഷൻ കാരണം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഹീറ്റ് കാരണമാണ് ആ തീപ്പെട്ടിക്കുള്ളി കത്തുന്നത് അടുത്തത് ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് ഫ്രിക്ഷൻ ആണ് എന്തൊക്കെയാണ് ഫ്രിക്ഷൻ കൊണ്ടുള്ള ദോഷങ്ങൾ ഒന്നാമത്തത് കോസസ് വെയർ ആൻഡ് ടെയർ ഓഫ് മെഷീൻ പാർട്സ് മെഷീൻ പാർട്സിന് തേയ്മാനം സംഭവിക്കാൻ കാരണമാവും മെഷീൻ പാർട്സ് തന്നെ വേണമെന്നൊന്നുമില്ല ഇപ്പോൾ ജസ്റ്റ് നമ്മുടെ സാധാരണ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഷൂവോ ചെരുപ്പോ ഒക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് കാലം ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അടിഭാഗം ഏകദേശം ഇതേപോലെ ഉണ്ടാവും അതുപോലെ ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞ ടയറുകൾ ടയറുകൾ വാങ്ങുമ്പോഴൊക്കെ നല്ല കുറേ വരിയും കുറിയൊക്കെ ഉണ്ടാവും അതുമേ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതൊക്കെ ആകെ പോയി സ്മൂത്തായി മാറിയിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ തേയ്മാനമാണ് ഒരു ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് രണ്ടാമത്തത് പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് ഹീറ്റ് മേ കോസ് മെൽറ്റിംഗ് ഓഫ് മെഷീൻ പാർട്സ് നമ്മൾ ഇങ്ങനത്തെ മെഷീൻ പാർട്സൊക്കെ ഫ്രിക്ഷൻ ഉണ്ടാവുമ്പോൾ വളരെയധികം ഹീറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും അത് മെഷീൻ പാർട്സ് ഉരുകാനും അതിന് മറ്റ് നാശനഷ്ടങ്ങൾ സംഭവിക്കാനും കാരണമാവും അപ്പോൾ ഈ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് സാധാരണയായിട്ട് നമ്മൾ ടൈല് കട്ടിങ്ങിനും സ്റ്റീൽ കട്ടിങ്ങിനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന മെഷീനാണ് ഈ മെഷീനൊക്കെ കുറച്ച് നേരം വർക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കാണാം കട്ട് ചെയ്തൊക്കെ കഴിഞ്ഞാൽ ആ ബ്ലേഡൊക്കെ വല്ലാണ്ട് ചൂടായിട്ടുണ്ടാവും അപ്പം അതിന് കാരണം ഫ്രിക്ഷൻ ആണ് റെഡ്യൂസസ് എഫിഷ്യൻസി ഓഫ് മെഷീൻ നമ്മൾ ഒരു മെഷീൻ വർക്ക് ചെയ്യിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിലേക്ക് ഇലക്ട്രിസിറ്റിയോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ വല്ല എനർജിയോ കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ
ഡ്രില്ലിംഗ് മെഷീൻ വെറുതെ നമ്മളെടുത്തൊന്ന് ഓൺ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര സ്പീഡിലാണ് അത് കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുക എന്നാൽ നമ്മൾ ഡ്രില്ല് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ സ്പീഡ് കുറഞ്ഞു വരുന്നതായിട്ടും കാണാം അതിന് കാരണം അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സാണ് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസും അതുപോലെ തന്നെ ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസും ഇനി ഇതിൽ പറയാനുള്ളത് എങ്ങനെയാണ് ഫ്രിക്ഷൻ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുക ഫ്രിക്ഷൻ എങ്ങനെയാണ് കുറയ്ക്കുക മെത്തേഡ്സ് ടു റെഡ്യൂസ് ഫ്രിക്ഷൻ അല്ല ഒന്നാമത്തെ മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ബൈ യൂസിങ് സ്യൂട്ടബിൾ ലൂബ്രിക്കൻസ് ബിറ്റ്വീൻ മൂവിങ് പാർട്സ് ചലിക്കുന്ന ഒബ്ജക്റ്റുകൾക്കിടയിൽ അത് അതിന് വേണ്ട ലൂബ്രിക്കൻസ് ഉപയോഗിക്കുക ലൂബ്രിക്കൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സാധാരണ പറയുന്ന എൻജിൻ ഓയിലൊക്കെ ഒരു ലൂബ്രിക്കൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ കാണുന്ന പോലെ ചലിക്കുന്ന മെഷീൻസിൻ്റെ ഇടയിലേക്ക് ഓയിലൊക്കെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ കോണ്ടാക്റ്റിൽ വരുന്ന സർഫസുകൾക്കിടയിൽ സ്മൂത്ത്നെസ് കിട്ടുകയും അവിടെയുള്ള ഫ്രിക്ഷൻ കുറയുകയും ചെയ്യും രണ്ടാമത്തത് ബൈ പോളിഷിങ് സർഫസസ് ടു മേക്ക് ദം സ്മൂത്ത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു സർഫസുകൾ റഫ് ആകുമ്പോഴാണ് ഫ്രിക്ഷൻ കൂടുക അപ്പോൾ ഫ്രിക്ഷൻ കുറയ്ക്കാനുള്ള അടുത്ത മാർഗം എന്ന് പറയുന്നത് കോണ്ടാക്റ്റിൽ ഇരിക്കുന്ന സർഫസുകൾ സ്മൂത്താക്കി മാറ്റുക അപ്പോൾ പോളിഷ് ചെയ്ത് സ്മൂത്താക്കി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഫ്രിക്ഷൻ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അടുത്തതായിട്ട് പറയുന്നത് ബൈ യൂസിങ് ബോൾ ബെയറിങ്സ് ആൻഡ് റോളർ ബെയറിങ്സ് നമ്മൾ ടയറുകൾക്കിടയിൽ കണക്റ്റ് ചെയ്യുന്നിടത്താണ് സാധാരണയായിട്ട് ഈ ബെയറിങ്സ് കാണുന്നത് ഇത് ഈ കാണുന്ന ചെറിയ മുത്തുകൾ പോലെയുള്ള കാ സാധനമാണ് ബോൾ ബെയറിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ രണ്ടെണ്ണം സ്ലൈഡ് ചെയ്ത് മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉള്ള ഫ്രിക്ഷനെക്കാളും കുറവായിരിക്കും റോളിങ് മൂവ്മെൻറ്റിലുള്ള ഫ്രിക്ഷൻ അപ്പോൾ ബോൾ ബെയറിങ് ഉപയോഗിക്കുന്നതിലൂടെ അവിടെയുള്ള സ്ലൈഡിങ് ഫ്രിക്ഷൻ റോളിങ് ഫ്രിക്ഷനായി മാറുകയും ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് കുറയുകയും ചെയ്യും ദെൻ ലാസ്റ്റത്തത് ബൈ ദ യൂസ് ഓഫ് വീൽ ടയറുകൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് കുറയ്ക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രിക്ഷൻ കുറയ്ക്കാം അതിന് ഉദാഹരണം ഒരു ട്രോളി ബാഗ് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ട്രോളി ബാഗിൻ്റെ താഴെ ടയറുകൾ ഇല്ല എന്ന് വെക്കുക ഒന്നുകിൽ നമ്മളത് ഏറ്റി കൊണ്ടുപോകണം അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ തറയിലൂടെ വലിച്ച് നീക്കണം തറയിലൂടെ വലിച്ച് നീക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഫ്രിക്ഷൻ കൂടുതലായിരിക്കും വലിച്ച് നീക്കൽ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അപ്പം അതിൻ്റെ താഴെ ഈ വീല് ഘടിപ്പിക്കുന്നതിലൂടെ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടെ പെട്ടെന്ന് അത് വലിച്ച് കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിക്കും അപ്പം അവിടെ ഉണ്ടാകുന്നത് ടയർ കൊടുക്കുന്നതിലൂടെ അവിടുത്തെ ഫ്രിക്ഷൻ കുറയ്ക്കുകയാണ് റോളിംഗ് ഫ്രിക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ ഫ്രിക്ഷനെക്കാളും വാല്യൂ കുറവുള്ളതാണ് അപ്പം ആ മെത്തേഡാണ് ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് നമ്മുടെ ഫ്രിക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ടോപ്പിക്കിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് റിവൈൻഡ് ചെയ്യാം ആദ്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞത് എന്താണ് ഫ്രിക്ഷൻ എന്നാണ് അത് കഴിഞ്ഞ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഫ്രിക്ഷൻ പറഞ്ഞു നാല് ലോസ് ഓഫ് ഫ്രിക്ഷൻ പറഞ്ഞു കോയിഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് ഫ്രിക്ഷൻ പറഞ്ഞു ആംഗിൾ ഓഫ് ഫ്രിക്ഷനും ആംഗിൾ ഓഫ് റെസ്പോൺസും എന്താന്ന് പറഞ്ഞു അതുപോലെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ആൻഡ് ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് ഫ്രിക്ഷൻ പറഞ്ഞു പിന്നെ മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് റെഡ്യൂസിങ് ഫ്രിക്ഷനും പറഞ്ഞു ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ടോപ്പിക്കിൽ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ഏകദേശം കാര്യങ്ങളുടെ ഒരു ഐഡിയ കിട്ടിയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ അടുത്ത ടോപ്പിക്കിൽ നമുക്ക് ലൂബ്രിക്കേഷനെ കുറിച്ചിട്ട് ഫ്രിക്ഷനിൽ തന്നെ വരുന്ന ലൂബ്രിക്കേഷനെ കുറിച്ചിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ താങ്ക് യു